Hello mga mamshi! Welcome back to my <laughs> YouTube channel! So, today's video, pag-uusapan natin is yung tungkol sa ating mga buhok. Ito yung about sa postpartum hair loss. Ano nga ba yung postpartum hair loss? Yun po is yung after natin mga anak, eh nakakaranas tayo ng paglalagal sa ating mga buhok. So, yan yung topic natin ngayon kasi ang daming nagme-message sa akin and ang dami rin nagtatanong na, Ma'am Shi, ang ganda ng buhok mo kasi nga po mahaba yung buhok ko. Ganon, wow! ang ganda raw. And tinatanong nila kung naglagas daw ba yung buhok ko. Ganon, after ng mga anak. So, today, isi-share ko sa inyo yung nangyari sa paglalagas ng buhok ko, kung ano yung mga ginawa ko. So, ano nga ba yung symptoms ng paglalagas ng buhok after natin mga anak? So, kasi po, nung buntis tayo mga mom, she is mataas yung hormone ng estrogen natin. Bali, sa katawan natin yon Kaya, nung buntis tayo, eh, kung mapapansin nyo, is parang hindi naglalagas masyado yung mga buhok natin. ba diba? Yung parang ang healthy-healthy ng buhok natin na parang ang ganda nung buntis tayo. Tapos, after natin mga anak, eh, biglang mag-iiba yung hormone ng katawan natin. Yung estrogen sa katawan natin is biglang bababa, biglang babagsak, ganon. So, maapektuhan din yung hormone ng ating mga buhok ganon. And normal lang po sa tao, sa ating mga babae na, na matanggalan tayo ng 50 to 100 per buhok, per isang piraso kada isang araw. Bali, normal lang po yun na 50 to 100 na malalaglag sa buhok natin. And kapag after natin mga anak, eh biglang mag-iiba. Kung mapapansin natin, di ba, lalong-lalo na kapag after natin maligo, parang ang ano-ano ng buhok natin, yung kahit ganunin mo lang, alam mo yung ang dami-dami na ano mo sa kamay mo, yung ganyan, lalo na kapag nagsukulay, ganun. So, normal lang po yun sa ating mga mamshi after mga anak na maglagas talaga yung buhok natin. So, wala po kayong dapat i-worry dyan kasi hindi naman po kayo makakalbo. Pero kung problema ito talaga kayo, eh, kung feeling nyo is talagang, talagang nagninipis na yung buhok nyo, uh, may mga tips po ako kung paano natin maririlip yung ganun, kahit pa paano eh, hindi masyadong grabing maglagas yung mga buhok natin. So, eto yung mga tips na naranasan ko noon, na na-experience ko. Kasi ako noon, after ko mga anak, nag-start maglagas yung buhok ko nung mga 2 months hanggang siguro mag-9 months siya. So, medyo matagal-tagal din naglagas yung buhok ko. Pero yung ginawa ko kasi is hindi ko talaga siya pinansin masyado. Kasi nga, alam naman nating mga mom, she na normal lang maglagas yung buhok after natin mga anak. Kaso, syempre, di ba, minsan nababaha Hala naman tayo na ala baka makalbo ako kasi feeling ko nagninipis yung buhok ko. Kasi naramdaman ko din yan noon nung siguro mga 6 months old na si baby. Feeling ko kasi noon nagninipis talaga itong buhok ko. Siyempre naaano rin naman ako. Pero ayun, nag-research-research ako kung paano ba mape-prevent. Para kahit pa paano, hindi naman sobrang dami yung malaglag sa mga buhok natin. So, eto nga po yung mga tips na pwede kong ma-share sa inyo based sa aking experience sa paglalagas ng buhok ko noon. And sa mga bago po pala dito sa chat, channel ko eh, may baby na po ako, one year old na po siya. So, graduate na ako sa pagdalagas ng buhok. <laughs> Nakagraduate na ako kasi noon, hindi ko pa ma-share, hindi ko pa magawa ng vlog noon kasi nga po, nasa stage din ako na naglalagas yung buhok ko. So, gusto ko after that, tsaka ako na lang siya gagawa ng vlog para kumpleto and talagang naranasan ko na ako. And gusto ko lang din sabihin sa inyo mga mamshi na Iba-iba rin tayo ng buhok eh. Nasa lahi din natin. May lahi din talaga tayo na makakapal yung buhok. May lahi namang maninipis. Siyempre, iba-iba talaga tayo ng klase ng buhok. So, yung buhok ko kasi mga ma'am, she is manipis siya. I mean, eto, yung isang piraso kukunin natin. Manipis siya kasi may buhok din na makapal, di ba, kapag isang piraso. And, manipis yung buhok kong ganito, pero makapal po yung buhok ko pag ginanto mo siya. So, kapag tinitingnan nila yung buhok ko, akala nila manipis, pero pag hinawakan na nila, sasabihin nila, ay, makapal pala yung buhok mo, gano'n. So, ito na nga. So, ito yung mga tips na pwede nyo gawin kapag nasa stage kayo ngayon na naglalagas yung buhok nyo. Siyempre, mga ma'am, she is unang-una is kumain tayo ng mga healthy foods, lalo na siyempre kapag breastfeed tayo. So, breastfeed ka man o hindi, 
talagang maglalagas yung buhok mo. So, wala siyang pinagkaiba. And yun nga, kakain tayo ng mga healthy foods, katulad ng mga green, mga green, mga vegetable na kulay green, ganon, may vitamin C, vitamin D. So, alam nyo naman kung ano yung healthy and hindi. Kasi makakatulong po yan para hindi masyadong maglagas yung mga buhok natin kapag nasa stage tayo ng postpartum hair loss. Tapos, next is be gentle kapag nagsusuklay tayo ng buhok. Lalo na kapag ano mga mam si bagong ligo, ganon. Dapat, ano, yung gamitin yung sukla is yung malalaki. Huwag yung maliliit ha. Kasi maano yun sa anit natin pag sinuklay masakit. So, mas maganda yung matataba yung klase ng suklay. Bali, ito yung gamit kong suklay. Ayan. <laughs> Itim, para hindi lang tayong dumi. So, ito yung ginagamit kong suklay. Simula nung buntis pa ako. Hanggang ngayon, lab na lab ko to, no? Mawala na lahat. Huwag lang tong suklay na to. So, kapag nagsuklay tayo mga mamsi, especially kapag bagong ligo tayo, is syempre, hindi tayo mag start dito. mag start tayo dito sa dulo muna. Gaganyan-ganyan nyo yan. Dahan-dahan, hawakan nyo para yung anit nyo is hindi siya mapuforce maganon. Kasi kapag bagong ligo tayo mga mamsi, uh, malambot po yung anit natin. So, madaling matanggal yung mga buhok natin. So, mag start tayo dito kasi nga nandito yung mga buhol-buhol, lalo na kapag mahaba yung buhok. Yung mga gato kahaba, ang hirap kong sukulayin kapag bagong ligo. Minsan, naiinis ako pero nasanay na. Ganyan-ganyan, is hanggang sa unti-unti inyo ng pataas ng pataas. And kapag nagsukulay po tayo ng buhok, is dapat once a day or isang beses lang sa isang araw. Hindi maganda yung laging nagsusuklay ng buhok. Kasi diba yung iba sabi lagi daw magsuklay para maganda. Hindi po yung totoo kasi kapag lagi tayo nagsusuklay ng buhok is pwedeng nalong dumami yung paglalagas ng buhok natin. So ako, kapag nagsusuklay po ako is tuwing after lang talaga maligo. Minsan, dalawang beses kapag aalis, syempre, magsuklay-suklay din. Tapos mga mom, she is huwag kayong masyado palaging gumamit ng shampoo. Huwag every Day. Kasi po, magda-dry yung ano natin, yung anit natin. So, pag nag-dry, mabilis matanggal yung buhok. So, ako noon, yung ginagawa ko noon, is, hindi ako nagbabasa ng buhok araw-araw. So, ngayong araw, nagbasa ako ng buhok. Pinabukasan, hindi ako magbabasa ng buhok. Katawan lang. After day, tsaka ulit ako magbabasa ng buhok. So, alternate po yung basa ng buhok ko. Pali, huwag niyong araw-arawin po yung shampoo kasi po hindi po maganda yung shampoo sa buhok ko din natin. Next is, huwag muna tayong magtatali ng buhok na mahipit. Example, nasanay kayo na lagi nakatali. Kasi ako nun, after ko mga anak, is lagi din talaga ako nakatali mga mam. Siya gawa nga ng baby ko. Lagi tayong may kargang baby. So, hindi naman pwedeng palaging nakaganyan yung buhok natin. So, talagang obligado talaga tayong magtali ng buhok. So, kung magtatali man tayo ng buhok mga mamshi, mas magandang gamitin natin is yung mga clip, ganon, or yung mga tela na tali. And, wag din pong mahigpit yung tali natin sa buhok. Kasi kapag mahigpit yung tali, kapag sobrang higpit talaga nung tali natin, eh, may stress po yung anit natin. And, yun nga, maglalagas din lalo yung buhok natin. So, maluwang lang po yung tali natin sa, ano, buhok natin. Natin. Maluwang lang. And mga mamshi, huwag muna tayong gagamit ng mga dryer after natin maligo, ng mga plansya, huwag muna tayong magpareband, huwag muna tayong magpaparlor, ganon. Iwas muna tayo sa mga chemicals after natin mga na. Kasi po ako, nung after kong mga na, hindi po talaga ako nagpaparlor, hindi ako nagpakulay ng buhok, wala akong ginawa sa buhok kong pampaganda, ganon. Bali, hinintay kong mag one year old si baby, tsaka ako nagpunta sa parlor. Bali, after one year, tsaka ako nagpaano, keratin, nagpakeratin ako, kaya kung hapansin nyo ay nag-shine-shine yung buhok ko kasi wow! dahil lang yan sa keratin. Next is, iwas stress tayo mga mamshi and wag tayong palaging puyat. So, um, po sa stress, iwasan natin may stress kasi po kapag lagi tayong stress, eh may stress din yung anit natin, mas lalong maglalagas yung mga buhok natin and kung sa puyat naman, normal lang naman talaga sa atin mga mamshi magpuyat. Pero, minsan, kung may kasama ka man sa bahay, eh magpatulong ka mo ng mag-alaga sa baby mo and matulog ka rin ng maayos, ba diba? Kasi kung ikaw lang mag ang nag-aalaga sa baby mo, paano ka makakatulog ng maayos? So, nakakabilib yung mga ibang mami na talagang sila lang kasi nga, nakakayanan nila yung ganun. So, 
Next naman is take vitamins mga mamshi. Inom tayo ng vitamins after natin ng anak. Kasi usually, after natin mga anak, eh, binibigyan pa tayo ng doktor ng vitamins. Yung prenatal vitamins. So, itake nyo lang yon Inom pa kayo ng prenatal vitamins. Kasi makakatulong din po yan para hindi masyadong maglagas yung buhok natin. So, ako noon, talagang uminom din talaga ako ng vitamins noon after ko mga anak. And mga mamshi, paalala ulit, wala kayong dapat ipagpanik sa paglalagas ng buhok nyo. Kasi nga po, normal lang yan. So, etong mga shiner ko sa inyong tips, eh, kahit pa paano, is hindi na siya masyadong maglalagas. And mabilis siyang makaka-recover kasi nga po, gawa po yan ng hormone ng katawan natin. So, wala kayong dapat mga mamshi ipag-worry na makakalbo kayo, ganun. Hindi, hindi po kayo makakalbo. Basta, sundin nyo lang yung mga tips na shiner ko sa inyo. Kain tayo ng healthy, pero So, kung talagang feeling nyo, eh, talagang makakalbo na kayo, pwede kayong magpa-check up sa doktor, pumunta kayo ng doktor, gano'n. Bali ngayon, may nalalaglag pa rin naman talaga kasi po, normal naman po talaga na may malaglag na na 50 pieces to 100 pieces na buhok kada araw mga mamshi sa atin. And ngayon, ang dami ko ng baby hair. Ang dami kong baby hair dito. Hindi lang makita sa camera. Pero kung mapa... Ayan, o. Oh, ayan. Ang dami kong baby hair kasi nga po, gawa rin nung paglalagas ko nga noong after ko mga na. So, kapag one year old na yung baby nyo, makapansin nyo yung buhok nyo, ang dami nyong baby hair dito. Oh. And yun nga, kung may mga tanong-tanong pa kayo about sa pregnancy routine ko noon, sa mommy lifestyle ko ngayon, pwede nyo akong i-message sa Facebook ko or sa Instagram. And bago kayo umalis mga mamshi dito sa video ko, please subscribe my channel and click nyo yung bell para updated kayo sa mga next video ko. So, thank you for watching po and see you next time mga mamshi. Thank you.